అమ్మ నీ పేరేంటి తిక్కమ్మ ఇల్లు మీదేనా సొంత ఇల్లేనా సొంత ఇల్లే మా కిందకి చూడు ఒకసారి ఓకే బాగానే ఉంది కదా ఆరోగ్యం అది నీ పూర్తి పేరేంటి నా పూర్తి పేరు పిల్లలు ఉన్నారమ్మా నీకు నాకు ఒక్కటే కొడుకు పుట్టింది కొడుకు పెండి చేసి కొడుకు కొడలు ఎలా చనిపోయారు బట్టలు ఊసుకొని చూడటి బట్టలు ఎంత మూడు పోయింది ఇద్దరికి ఈతరు రాదు ఏం రాదు ఇద్దరు ఎక్కడెక్కడా కాలువాకు దాని పేరేం పెరమ్మా ఇద్దరు మూడు పిల్లలు ఉంటే ఏం చేస్తా బిజా నీళ్ళు తాగు ఫస్ట్ కాదమ్మా ఎలాగ చనిపోయారు బట్టలు తొడడానికి వెళ్తే పెండ్లాము బట్టలు ఉత్తుకొనికి పోయింది మూడు ఎంట పోయింది ఎంట పోయినప్పుడు ఇద్దరు పెండ్లా మూడు ఉత్తుకున్నారు ఇద్దరికి ఈత రాదు ఇట్లా కొట్టడానికి ఈత రాకుంటే ఇద్దరు గొప్పనా అలానే పోయారు ఏం చేస్తుంటే ఎవరు లేరు చుట్టుపక్కల ఎవరు లేరు కాలువల ఎప్పుడు మీ ఊర్లో వాళ్ళందరు కాలువల బట్టలు ఉతుతారా లేకపోతే మీరే ఉతుకుతారా అందరు ఉతుకుంటారు అందరు అక్కడ ఉతుకుతారు ఆయన మాకు కొంచెం కాలు జారి కాలు జారిపోయింది ఆవిడ కాపాడడానికి అని నీ కొడుకు వెళ్ళాడు నా కొడుకు లేడు బిడ్డలు లేరు ఏం లేరు ఒక్కటే కొడుకు పుట్టే ఓకే ఇంకేం చేస్తారు కోడలు బట్టలు ఉతుతూ ఉంటే వాళ్ళ ఆయన ఆవిడ కాపాడడానికి వెళ్ళాడు ఇద్దరు ఈతే రాక సరిగా ఇద్దరు నీటిలో కొట్టుకుపోయారు ఏం చేస్తారు ఎవరు చూడలేదు అప్పుడు ఎవరు ఎవరు అప్పుడు వర్షేళ్ళు కోతలు అప్పుడు బిజీగా ఉన్నారు ఎవరు పనులు వాళ్ళు ఎవరు పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇది జరిగి ఎన్ని రోజులు అయిందమ్మా పదేళ్ళనే అమ్మా పదేళ్ళు అయిందా పిల్లలు ఎంతమంది పిల్లలు ముగ్గురు అబ్బా ఈ పిల్ల ఆడవిల్ల ఇద్దరు మూడు పిల్లలు ఇద్దరు మూడు పిల్లలు వాస్తారు లేచిన దిక్కులే దేశాలు పిల్లలు కూడా దొరికి నా కూడా కాసిపోయినకి లేదు ఆ పిల్ల ఉంటే గట్టి లేకుంటే నీ పేరేంటి నాన్న చదువుతున్నావా చదవట్లేదు చదువుకుంటుంది ఇంకా నాకు ఇట్లా ఉండదానికి ఇంకా ఏమని ఆడ చదువు నీకు భోజనం వెళ్ళి ఎలా వస్తుందా నాన్న అడుక్కొచ్చుకున్నది అడుక్కొచ్చుకున్నది వాడు చేసుకోరా అసలు మీరు ఇంత ఏమన్నా బియ్యా బియ్యం గింజలు వస్తే కంట్రోల్ బియ్యం వస్తే ఇన్ని వేసి వండుకోమా అంటే వండుకో వంట చేసుకుంటారు కదా మీరు మామూలుగా ఏమైనా ఉంటే వంట చేసుకుంటారమ్మా మీరు నీ కొడుకు కోడలు చనిపోయిన తర్వాత మీరు వంట చేయడం మానేశారు అంటే ఆదాయం లేక కొంచెం ఎవరైనా రండి రండి మీ పేరేంటండి మీరేనా నాకు ఫోన్ చేసింది మీది ఈ ఊరేనా ఈ ఊరే ఏంటి ఈవిడ పాపం ఈవిడ పరిస్థితి ఏంటండి ఎంత వయసు అబ్బాయి ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న కొడుకు ముప్పై ఫోన్లు అండి అంటే వీళ్ళు బట్టలు ఉతికే పని చేస్తారా లేకపోతే వీళ్ళ బట్టలు ఉతకడానికి వాటర్ ఇబ్బంది అని వెళ్ళిండు కాలుకి వెళ్ళి ఆయన ఉతుకుంది కొన్ని వెళ్ళేసినప్పుడు కాలు జరిగి అట్లా పడిపోయింది అంత లోతు తెలుసు కదా తెలుసు కానీ ఇట్లా బండ రాలో ఉంటే కదా స్లిప్ అయిపోయింది ఇట్లా అలా పడిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఎవరు ఫోన్ వేసిన వాళ్ళ భర్తకు వచ్చి వచ్చి ఆయన కూడా రాదు ఈత ఆయన కూడా కాపాడతాను ఇద్దరు దాంట్లో తిప్పేసింది వాటర్లో 
ఇట్లా డ్రాప్ అయింది ఇట్లా పైన చుట్టూ ఉంటారు డ్రాప్ అది వాటర్ వచ్చి తిప్పేసి ఇద్దరు దాంట్లో చనిపోయింది ఒక పదకొండు సంవత్సరాలు అండి వెళ్ళి ఇంతకు ముందు నుంచి ఇలాగే ఉందా కొంచెం బాగుంటుంది మేడం అప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమైనా బాగుండే అక్కడ సైడ్ ఉండే గుడిసే వాళ్ళకి అసలు ఇల్లు అట్ట అసలు లేదు ఇంత ముందు కూడా లేదు ఇల్లు లేదు గుడిసే పెద్దగా ఉండే పెద్దగా వేసుకుని బాగుంటుండే తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంకా చనిపోయినాక వెళ్ళి పిల్లలు ఇంకో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ హాస్టల్లో ఎవరు చదివిస్తున్నారు అదే ఇట్లా ఇంకా ఎవరు ఊరులో చూసి అప్పుడు నాటల్లో వేస్తా అని తీసుకుపోయి చేసిండ్రు అక్కడే ఉంటాను చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు వాళ్ళు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోటో ఉందా తమ్ముళ్ళు వాళ్ళది ఫోటోలు ఉన్నాయా ఎక్కడ ఉన్నాయి కాదండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మరి బట్టలు అవన్నీ వాళ్ళకి ఎలా వస్తున్నాయి పిల్లలకి గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా తీసుకెళ్లి మొత్తం పేరు అంతా మంచి చెప్పి దాంట్లో వచ్చిండు ఫుడ్ అక్కడే పెడతారు ఫుడ్ ఓకే బట్టలు అన్ని బాగా ఇస్తారా పర్వాలేదు చూడడానికి వెళ్తూ ఉంటావా ఎప్పుడైనా అక్కడ కాస్ట్లకి వెళ్ళావా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి పిల్లలు చూ వాళ్ళు వస్తున్నారా పోని ఇక్కడికి మా అమ్మ చెల్లి చెల్లి అక్క వాళ్ళు వచ్చే విధంగా వాళ్ళకి తెలియదు సరిగా ఈమె పోనికే ఇట్లా పరిస్థితి హాలిడేస్ కి కూడా రావట్లేదు అంటే తెలియక రావట్లేదు వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు ఒకరు ఉన్నారని కనీసం అదేనే తెలుసా వాళ్ళకి వాళ్ళని తీసుకొస్తారు ఎవరు లేరు ఎవరు ఛార్జీకి డబ్బులు కూడా ఉండాలి కదా వాళ్ళు సార్ పంపారు ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్పింది ఫస్ట్ కాబట్టి వీళ్ళు దాని జాయిన్ చేసి చెప్పింది అనమాట ఎవరైతే పంపియద్దు అండి వాళ్ళకి ఎవరు దిక్కులు అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు చనిపోయారు ఒక అమౌంట్ ఆమె అసలు చేత కాదు రాదు మరి వీడికి వీళ్ళకి ఏం చేస్తే బాగుంటుందండి సరే ఏం చేస్తే నీకు బాగుంటుందని నీకు అనిపిస్తుందమ్మా నీకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ అనాథాశ్రమంలో పెడితే మంచిదేనా అండి పాపని పాప సంగతి వదిలేయండి పాపకు వేరే భవిష్యత్తు ఉంటదిలే గాని మమ్మ అనాథాశ్రమం అంటే భయపడాల్సిన పని లేదు నన్ను దొరకపోయేటోలేవు అవన్నీ నేను చూసుకుంటానమ్మా నువ్వు ఇలా ఉండటం కన్నా అమ్మా ఇక్కడ కన్నా అప్పుడు మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవడం అట్లా ఏం లేదు అవసరమైతే అక్కడ డబ్బులు కట్టాల్సి వస్తే కడతాను నేనే ఇక్కడ ఇలా ఉండి చలికి ఎండకి వానికి నువ్వు తట్టుకోవడం కష్టం అవుతుంది అమ్మా ఒక పూట ఈ పిల్ల తెస్తే నువ్వు భోజనం అవుతుంది లేకపోతే లేదు నీకు అక్కడ బాగుంటుందమ్మా నీకు అక్కడ నీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు చాలా మంది ఉండరు కానీ నేను ఒకవేళ వస్తా వస్తా కానీ గుండె పడుగుతా ఇక్కడ మంది నెలలో చూసుకుంటూ ఉండే అక్కడ నీకన్నా ఇంకా నీలాంటి చాలా మంది ఉంటారు సరే నీకు ఓకే ఓకే నిన్నేం ఇబ్బంది పెట్టాలని నేను అడగట్లేదు నీ మనవరాల కోసం అయితే నువ్వు భయపడక్కర్లేదు నీ మనవరాలు నేను చదివిస్తాను చదివిస్తూ కానీ నాకు ఇప్పుడు ఒక నిమిషం నీ వల్ల నీ మనవరాలు ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది నిన్ను అంటే నువ్వేదో అనుకుంటున్నావు అక్కడ ఒక్కరితో ఉంటావేమో ఎవరు నేను పట్టించుకోరేమో నువ్వు నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు అనుకో నీ మన వల్ల వచ్చి నేను తీసుకొస్తాను వాళ్ళకి ఎప్పుడే సెలవులు ఇస్తారో అప్పుడు అల్లా వచ్చి నిన్ను చూపిస్తాను నీ మనవరాలు చూపిస్తాను నీకు అక్కడ అన్నీ అన్ని బట్టలు ఇస్తారు భోజనం టైంకి పెడతారు నువ్వేం పని చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సరిపోనులేమ్మా అంటే నేను చెప్పడం నా ధర్మం కదండి ఇలాగ అంటే వాళ్ళకి తెలియదు కదా అక్కడ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉంటే నేను బట్టలు అన్ని కూడా నేనే అరేంజ్ చేస్తాను ఒకవేళ వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా డబ్బులు కట్టి అనాథాశ్రమాలు కూడా ఉంటాయి బాగా చూసుకునేది కూడా కొన్ని నీ మనవరాలు భవిష్యత్తు బాగుండాలని నీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తే కనుక అంజీ గారు పక్కన అంజీ ఉన్నారు అంజీ చేత నాకు ఒక ఫోన్ చేయించండి 
చేస్తావా చేయించు ఒక వన్ మంత్ ఈ పిల్లని బాగా ఫుడ్ బెడ్ అన్ని మంచిగా చూసుకున్న తర్వాత నేను ఏదైనా మంచి హాస్టల్లో పెట్టడము మంచి హాస్టల్లోనే మంచిగా చదువు చెప్పించడానికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈవినికి మీరు ఎవరైనా మోటివేట్ చేసి నేను చెప్పిన ప్లేస్లో పెట్టే ఉద్దేశం ఉంటే పెట్టండి ఇన్ కేసు ఈవిడ ఎన్నాళ్ళు ఉంటారో ఉన్న తర్వాత అయినా ఈవిడ ఈ పిల్లని ఇలా వదిలేకండి నా నెంబర్ అదే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒక నెంబర్ వాడుతున్నాను మార్చని నేను ఇన్ కేసు ఫోన్ తీయకపోయినా ఇలాంటి వాటిలో కూర్చున్నప్పుడు ఫోన్ తీయకపోయినా నాకు ఒక మెసేజ్ పెట్టండి వాయిస్ ఓవర్ అయినా పెట్టండి నార్మల్గా పెట్టండి ఇమ్మీడియట్గా నేను వస్తాను నర్సు నువ్వు చదువుకుంటావా నాన్న ఇంతకుముందు స్కూల్కి వెళ్ళావు ఎప్పుడైనా అప్పుడైనా మా నాన్న అప్పుడు మీ నాన్న ఉండేటప్పుడు వెళ్ళావు నువ్వు ఎంతవరకు చదువుకున్నావు అప్పుడు మీ నాన్న ఉండేటప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ వరకు చదివావు నీకు స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా ఇష్టమే ఏం చదువుతావు పెద్ద అయితే ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు చదివితే ఏం చదువుతావు ఏమవుతావు ఒకవేళ చదివావు అనుకో బాగా చదువుకున్నావు అనుకో నువ్వు ఏమవుతావు నువ్వు ఏమో ఇలా ఐడియా వస్తుందిలేమ్మా నువ్వు అందరితో పాటు స్కూల్కి వెళ్ళి ఇవన్నీ ఉండుంటే నేను డాక్టర్ అవుతాను పోలీసుని అవుతాను అని ఉండే దానివి టైంలో కాదుమమ్మ పోని మమ్మ నీ మనవరాలు ఇక్కడే ఉంచు పోని చదివించచ్చు స్కూల్కి వెళ్తుంది పొద్దున్న వెళ్తుంది సాయంత్రం మధ్యాహ్నం కూడా ఇక్కడ ఊర్లో స్కూల్లో ఉంటాయి కదా వెళ్ళవా నన్ను నువ్వు స్కూల్కి అంటే చిన్నపిల్ల అండి పిల్ల భవిష్యత్తు ఇలా వదిలేడు ఇక్కడ చూసి కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది అమ్మ నాన్న చూసుకోవాల్సిన టైంలో ఎవరు లేరు మిమ్మల్ని ఇద్దరిని నేను సిటీకి తీసుకెళ్ళిపోతాను అక్కడ ఉంటారా పోని అక్కడ నేను చెప్తుంటా కదమ్మా డబ్బున సీరు అక్కడనే పోగా డబ్బును తెచ్చిపోతే గుండేవాళ్ళు బచ్చిన దొరి ఇన్నే బచ్చిన ఇంకా దయ ఉండక అడిగి చూడండి నన్ను అడి కూడా నేను అంటాను కదా దయ ఉండక అడిగి చూడండి రమ్మా అంటున్నాను మందిరం ఉండేదాన్ని నేను నా ఎంత బలదేమే ఈ పిల్లడు దిగుతుంది ఆ పిల్లడు దిగుతుంది ఏమమ్మంటే సార్ సరేనండి వీళ్ళు ఎలాగో ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్నారు పరిస్థితులు కొన్ని రోజులు పోయాక మారుతాయి ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండవు మీరు నాతో అయితే టచ్లో ఉండండి కొంచెం ఒక రోజు వెళ్దాం హాస్టల్కి వెళ్దాం వాళ్ళ పరిస్థితి అది ఎలా ఉంది చదువు అది ఎలా ఉంది వాళ్ళని అడుగుతాను లోకం ఎలా ఉంది అనేది వీళ్ళు ఎలా కనీసం టీవీలు కూడా చూడరు కాబట్టి వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడడంలో తప్పు లేదు కూడా వీళ్ళు ఎలాగే ఉంటారు మనం వీళ్ళని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కాకపోతే నేను చెప్పింది అయితే మాత్రం కొంచెం ఒక వారం రోజులు లేట్ అయినా పర్వాలేదు నాకు మాత్రం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అందించండి కనీసం పిల్లల కోసమైనా ఏదైనా ఆలోచిద్దాం మమ్మ చేరుస్తాను కట్టుకుంటావా కట్టుకుంటావా కిరాణా సామాన్లు ఇస్తాను వండుకుంటావమ్మా మరి వండుకుంటావా వండుకోమా మరి నీ కళ్ళు కనిపిస్తాయా కళ్ళు బాగా అంటారు నేను ఈరోజు పెబ్బేరు గ్రామానికి వచ్చానండి మామ పేరు తిక్కలమ్మ పెబ్బేరు మండలం అనుపర్తికి చాలా దగ్గరలో ఉంది ఇది ఊరు ఎదుగొచ్చిన కొడుకు కోడలు కాలువలో జారిపోయి ఇద్దరూ కూడా ఒకే దగ్గర సవాల్గా తేలారు వాళ్ళిద్దరు చనిపోయి దాదాపు పదకొండు సంవత్సరాలు అవుతుంది వాళ్ళిద్దరికీ ముగ్గురు పిల్లలు ఈ పిల్ల లాస్ట్ అమ్మాయి వీళ్ళ అన్నయ్యలిద్దరూ హాస్టల్లో ఎవరో కొంత దయ కలిగి ఇద్దరు మగ పిల్లల్ని హాస్టల్లో వేశారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో కూడా చూసే నాదుడు కూడా ఎవరు లేరు కనీసం పలకరించే వాళ్ళు కూడా లేరు మిగతా అందరి పిల్లలకి ఎవరో ఒకరు అన్నయ్యో అక్కో చెల్లి ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి వాళ్ళ చేతిలో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అనో లేకపోతే అప్పుడప్పుడు పండగలకి ఇంటికను వెళ్తారు వస్తూ ఉంటారు కానీ వీళ్ళ పిల్లలు అలా కాదు చాలా దయనీయమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు చూస్తూ ఉంటేనే నాకు అసలు మాట్లాడాలంటేనే కొంచెం మాటలు కూడా రావట్లేదు వీళ్ళ ఫ్యామిలీని చూస్తూ ఉంటే ఆడపిల్ల ఇప్పుడు ఈ బామ కోసం ఈవిడ జీవితం కూడా చెప్పక్కర్లేదు నేను మీకు మాటలతోనే చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు ఎవరైనా కనుక మీరు వచ్చినట్లయితే బామకి కనీసం నాకు కలిగినంత నేను ఎలా అయితే తోచినంత ఇచ్చాను వండుకునే స్తోమత లేకపోబట్టి వీళ్ళు అడుక్కొని వెళ్ళి బయట ఎవరైనా అన్నం పెడితే ఆ పూట ఏదో చారాన్నంతో తిని బ్రతుకుతున్నారు నాకు తెలిసి 
సరైన తిండి లేక ఈ పిల్ల మానసికంగా కూడా ఎదుగుదల లేదు ఎవరైనా ఎదిగే టైంలో సరైన ఆహార పదార్థాలు తింటేనే కదా పిల్లలు భవిష్యత్ ఆ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా బలంగా ఎదగలుగుతారు వాళ్ళ మైండ్ కూడా స్టడీగా ఉంటుంది సో ఈ పిల్లకి ఆస్కారం లేదు కనీసం మగ పిల్లలు అక్కడ హాస్టల్లోనైనా ఏదో టైం తింటారు ఈ పిల్లకి అది కూడా లేదు ఈ గ్రామంలో చుట్టుపక్కల ఎవరైనా కనుక ఈ వీడియో చూస్తే బామ్మని పాపని ఒకసారి వచ్చి పలకరించి మీకు తోచినంత మీకు కుదిరినంత ఎవరికైనా వీళ్ళకి వచ్చి సహాయం చేయండి ప్లీజ్ మమ్మ ఖర్చులు కుంచుకో మమ్మ మరి నేను వెళ్ళరానా నీ పిలుపు కోసం నేను మళ్ళీ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను నా మనవరాలు తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడైనా చదివించు అని నువ్వు ఎప్పుడైనా అంటావేమో అని నేను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఎవరి చేతైనా ఒక కబురు పెట్టించు నీ మనవరాల కోసం అయితే నువ్వు భయపడక్కర్లేదు నీ మనవరాలు నేను చదివిస్తాను వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు కదమ్మా వీళ్ళిద్దరికి మూడు పోట్లు మీరు భోజనం పెడతారా నీ కూతురు లాంటిది ఇంకా అనుకోవాలి అంతే మీ స్కూల్ టీచరా అండి ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తారు ప్రజలు నాకెందుకు ఇలా అనుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చాలా మంది కానీ మీరు ఆగి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇందుకు వచ్చి కూర్చున్నారు అదే చాలా సంతోషం అండి